ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ തന്നെ പലതരം ജീവികൾ മഴയായി വർഷിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇതിലൊരു സംഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓൾട്ടോണിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അന്നൊരു ദിവസം അവിടെ ഉണ്ടായ ഇടിയോടു കൂടിയ കൊടും കാറ്റിൽ ക്രാമൻ ഗാർഡൻസ് റോഡിലും ചുറ്റുപാടിലും വയലിലും ടൺ കണക്കിന് ചിപ്പികളും ഞണ്ടുകളും ആകാശത്തു നിന്നും പെയ്തിറങ്ങി ആറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം അവ ചിതറി കിടന്നു കടലിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് നാഴികെ അകല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓൾട്ടോണിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഭാസം സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ ജനങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കാണാനായി തടിച്ചുകൂടി ചിലർ സഞ്ചിയും പാത്രങ്ങളുമായി ഓടിയെത്തി പന്ത്രണ്ട് ചാക്കോളം വരുന്ന ചിപ്പികൾ വാരിക്കൂട്ടി എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് വാൽ നക്ഷത്രത്തെയും ഇടിമിന്നലിനെയും പോലെ തന്നെ മത്സ്യമഴ തവളമഴ ചിപ്പിമഴ ഞണ്ടുമഴ തുടങ്ങിയവ വിപത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ജീവി മഴയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിചിത്ര സംഭവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നിരന്തരമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി മഴ കാരണം പട്ടണത്തിലെ ചെളിക്കുണ്ടുകളിലെല്ലാം മത്സ്യങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു മത്സ്യങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് ചില പരിസരവാസികൾ പറയുന്നു എന്നാൽ നിരന്തരമായ മഴയെ തുടർന്ന് അരുവിയിലെ മത്സ്യങ്ങൾ മഴവെള്ളത്തോടൊപ്പം വന്നതാണ് എന്നും വെള്ളം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവ അവിടെ അകപ്പെട്ടു പോയതാണ് എന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട് പുരാതന കാലത്തും ആധുനിക കാലത്തും ഇറ്റലിയിൽ തവള മഴ പലപ്പോഴായി പെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തവളകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണോ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു തവളകൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് കണ്ട ദൃക്സാക്ഷികൾ ഒരുപാടാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇത്ര ഉയരത്തിൽ വീണിട്ടും അവയ്ക്ക് ഒരു പരിക്കും പറ്റിയില്ല എന്നത് അവ മുൻപേ നിലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാമെന്നാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതപ്രഭാഷകനായ തോമസ് കൂപ്പറുടെ ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം തവളമഴയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിച്ചം നൽകുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനായ അദ്ദേഹം തന്റെ നാടായ ലിംഗ ഷെയറിൽ വെച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് തവളമഴ നേരിൽ കണ്ടു അത്രേ അവ വീഴുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഭൂമിയിൽ വീണ ശേഷം അവ ചാടിക്കളിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു തവളമഴകളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിലെല്ലാം തവളകൾ തീരെ ചെറുതായിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ളതും ശക്തിയാർന്നതുമായ കാറ്റിൽ കുളത്തിൽ നിന്നോ അരുവിയിൽ നിന്നോ തവളകളെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുണ്ടത്രേ പിന്നീട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയാണ് പതിവ് അർജന്റീനയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഗംഭീര ചുഴലിക്കാറ്റിൽ തടാകത്തിന്റെ കലയിൽ നിന്നും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയതായി ഈ പ്രതിഭാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചാൾസ് ഹാരിസ് പറഞ്ഞു ഇത്തരം കാറ്റിന് അവിശ്വസനീയമായ ശക്തിയാണുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപതിന് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പട്ടണത്തിലുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ വൻമരങ്ങളാണ് കടപുഴകി കാറ്റിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നിസാരമായ ഈ മത്സ്യങ്ങളും തവളകളും ചിപ്പികളും എല്ലാം നാഴികകളോളം കാറ്റിൽ പറക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് കാനഡയിലെ മോൺട്രിയയിൽ ജീവനുള്ള പല്ലികൾ മഴയായി വർഷിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ജൂലൈ എട്ടിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു നഗരത്തിൽ ഒച്ചകളാണ് മഴയായി പെയ്തത് ജീവികൾ മഴ പോലെ വർഷിക്കുന്നതിന്റെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയുടെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വാദഗതികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ